Слава Украине! Привет всем от Полонского. Доброе утро и сразу интересные новости. Эстония отказывается от э, названия временно оккупированной московитами Калининградской области от названия Калининград. Действительно, название абсолютно идиотское. Абсолютно никакого отношения к данной области не имеющее. И просто показывающее вот такое имперское гнилое нутро московита, которое оккупирует эту землю. Вместо этого в Эстонии возвращается бывшее название, которое у него было, Кеннисберг. И так оно будет теперь и на картах, так оно будет теперь на всех официальных документах и так далее. С названием Калининград можете идти в Московию, в болота. Вот там хрю-хрю, там вас поймут, там грязь, там вонь, там Путин, там вот это все. Вот там Калининград, Калинин, Сталин, ГУЛАГ, Ленин и все вот это. Да. Тут еще встает один момент, смотрите, ребята. Там не, не один спорный, мягко говоря, спорный момент. Это Кенигсберг, временно оккупированный. Там еще есть Ингрия. Ингрия, которая сейчас начинает бороться за свободу против Московщины. Ингрия, бойцы из которой уже, уже сегодня служат в составе доблестных ВСУ, вооруженных силах Украины. И громят московских фашистов пока что на территории Украины. Но уже работают по освобождению Ингрии, то есть Ленинградской области, вот этот, все, весь этот район называется Ингрией, от московских московицких оккупантов. Так вот, я считаю, что всем странам нужно точно так же, как отказаться от дурацкого названия Калининград, этого Совкова, Замшелова, этого. надо отказаться от названия Ленинградская область. Есть Ингрия. Кстати, Ингрия была частью Швеции, она была частью Эстонии, он кот не даст собрать. Когда кот говорит мау громко, это вы слышали, да? Вы знаете, это так оно и есть. Она была частью Эстонии в нормальные годы, то есть, вот вдумайтесь только, да, Ингрия была, ей не повезло очень сильно на самом деле, она была частью двух нормальных стран, Швеции и Эстонии. И потом пришли вот эти вот московиты, убийцы. Убили очень многих людей, загнали остальных в нищету, в полную, в ГУЛАГ, в какие-то темни, в темницы, в тюрьмы. И устроили там Ленинград. Ленинград. Более идиотское название, я, честно говоря, ну, за всю свою жизнь не слышал. Еще, знаете, Чикатилоград. А, ну, а сейчас уже же его называют Расчленградом. Ну, сами знаете, все эти последних событий. Расчленград он уже стал. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, никакого Расчленграда или там Ленинграда, или как они его там сейчас называют, я даже не припомню уже, не должно быть. Вот. Должна быть земля Ингри. По-эстонски это звучит Ингеринма. Что, красивое название, куда лучше, чем Ленинградская область. Господи, язык сломаешь, пока Ленинград вы говоришь, да? Ужас, ужас. Я там в армии служил когда-то. Это жад, конечно. Да. Ну, не важно, ребята. Вот. Так что, в принципе, учитывая, что все народы, населяющие нынешнюю вот эту тюрьму, которая называется Россия, ворованным названием Россия, да, есть такое, если кто слышал, ну, да. Да, так вот, нужно называть каждый регион своим названием. Почему? Потому что очень скоро никакой России не будет. И будут независимые регионы. Соответственно, одним из них будет Ингрия. А Кейдексберг вернется туда, где ему и положено быть. Свобода Украина.